al refrendar el compromiso del gobierno del Estado a favor de los derechos fundamentales de todas y de todos en las cuatro regiones, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó el Premio Estatal de Derechos Humanos 2023 que organiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Centro Potosino de Integración de la Tercera Edad, Manico AC. En el marco del Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora el 10 de diciembre, el mandatario estatal otorgó el reconocimiento a la Asociación Civil Ganadora y apoyo económico por 20 mil pesos, tras resaltar las 13 postulaciones al premio, 9 de ellas de organizaciones legalmente constituidas y 4 colectivos. Además de que entregó reconocimientos al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con 30 años de servicio. Una generación que tenemos que apoyar, como yo les comentaba, una generación con la que tenemos que ir trabajando de la mano y sobre todo no nada más con un premio, porque los premios motivan, los premios son motivadores, son motores para que sigamos trabajando, pero no es lo que realmente debemos de buscar. Lo que realmente debemos de buscar es el bienestar de esa generación. Es la activación, como lo comentaba hace un rato Lulú, es fundamental. Nosotros tenemos que buscar que los adultos mayores estén funcionando en la actualidad a como dé lugar, sí o sí, porque eso nos mantiene vivos. Estar apacibles, estar tranquilos, estar en la casa, en una cama, lo único que nos dan son más dolores y más enfermedades. Gallardo Cardona, acompañado de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanni Itzel Argüelles Moreno, puntualizó que la Administración Estatal vela y protege a todas y todos, en especial a quienes más lo necesitan, por lo que destacó la transformación de la lujosa Casa de Gobernadores en un modelo de asistencia social, hogar y albergue para personas adultas mayores y menores. Detalló que en la Casa de las y los Potosinos, sus habitantes pueden desarrollar diversas actividades educativas o de formación, de entretenimiento, ocupacionales, recreativas y de activación física. Adicionalmente, destacó los programas sociales que brindan apoyo económico a las y los adultos mayores y anunció que el próximo año se incrementará esta ayuda. Como parte del evento, el mandatario estatal destinó un apoyo extra a la asociación ganadora por un monto de 30 mil pesos más, a fin de que pueda adquirir productos para las cenas navideñas de las y los adultos mayores. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.